Добрый день, с вами Елена. Сегодня я вам расскажу про такси в нашем городе Сметрево. А, <coughs> вообще такси в Сербии это очень быстрый транспорт и доступный. И он очень недорогой. <coughs> Если вы не знаете хорошо город, вы можете спокойно заказать такси и спокойно передвигаться по городу. А у каждого такси есть вот такие вот визиточки. Это вот Милка такси. Вы берете визиточку, звоните и можете заказать спокойно. Даже если вы не знаете сербский язык, можете заказать, скажете улицу и к вам такси приедет. То есть, ну, вы должны знать, как только вы заказали такси, что такси приходит в течение 2-3 минут, 5, это очень даже много. Вы должны быть готовы и ждать такси на улице. Никто, если такси подъедет, никто вам не будет говорить, что такси приехало, что вы выходите, пожалуйста. Нет, вы должны быть уже готовы. Конечно, вы можете указать время, когда вам нужно, чтобы приехало такси, они все это учтут. И вы также можете попросить, например, чтобы в такси было детское кресло. Это все легко. Дальше. В каждом такси вы найдете таксометр. Цены, стоимость поездки определяется по километражу. Начинается поездка в нашем городе, это от 50 динаров и дальше до того места, куда вы поедете, все это вам посчитает таксометр. Также в машине вы увидите ценник, который говорит, сколько стоит и в какой час, сколько стоит один километр поездки. В каждом городе стоимость поездки на такси то и контролирует департамент, и поэтому в такси цены, в принципе, одинаковые, они как бы держатся на одном уровне. Так как в нашем городе Смедрев 120 тысяч человек, и на 120 человек у нас где-то примерно, ну, скажем так, фирм 10 такси, и Брау, и Милка, и Хэппи такси, и просто такси, и Майо такси, и Радио такси, в общем, считать очень много, да, то они придумывают какие-то между собой скидки. Допустим, решила одно такси, будет, например, целый месяц возить людей скидку 30%. Увидит эта фирма другая и тоже начинает скидки. То есть все такси по городу возят с 30% скидкой. Есть у нас такси Pink, который называется. Оно придумывает такую акцию, когда люди вызывают это такси, совершают поездку, они дают им... Ну, примерно вот такая карточка, только разделена на квадратики, там 6, по-моему. И за одну поездку они дают тебе такую наклеечку. Ты наклеиваешь, заполняя, когда наполняется 6 наклеечек, вы отдаете в этот их центр. Вот. И начинается розыгрыш каких-то товаров. Это может быть вплоть от плеера и вплоть до поездки куда-то в Европу. Потому что в Европу очень дешевая цена. Вы можете посмотреть мой ролик, который называется... Европа от 79 евро. Вот, собственно, что касается такси. А что касается чаевых. Чаевые принято оставлять где-то 10% от поездки. Вот. Это вот, в принципе, плюс, что быстро, доступно, качественно и надежно. Что мне не нравится в такси, что я вам говорила, что сербы это очень курящая нация, мне не нравится, что таксист может приехать и курить, допустим, в этой машине. Он может сидеть за рулем, ждать клиента и уже курить. И когда садишься в машину, там накурено. А бывают машины а, внутри, что-то ободранные какие-то, пахнет непонятно чем. Но это уже мелочь. Это если придираться, то можно при, придраться и к столбу, как говорится. Вот. А, также вы можете заказать, например, поездку в другой город Белград. В нашем городе, если мы захотим поехать в Белград, мы можем заказать такси. Это будет стоить туда и обратно 2300 динаров. Вот какой курс сейчас рубля, я не знаю, но где-то примерно 1,6. Вот поделите 2300 динаров на 1 рубль 60 копеек, и вы получите сумму, за которую туда обратно вы можете съездить в Белград. Также, если вас, вы хотите, чтобы такси вас ждало, вы, значит, первый час вы, вас ждут бесплатно, а уже второй час идет 500 динаров. То есть туда обратно 2300. Вот. Спокойно можете. Без проблем. Также, я думаю, если вы поедете в одну сторону и найти такси в Белграде, не составит проблем и уехать куда-то. Вот. Ну вот, наверное, собственно, и все про такси. Спасибо, что смотрите мой канал. Спрашивайте, звоните. С вами была Елена. Пока-пока. Стоят такси. Это вот их место.
Тут можете видеть, что автомобили разные, желтые, оранжевые, синие, белые. Все стоят здесь, что за клиентов. Подочие по очереди они отъезжают. Все, вот видите, где свободное место у любого магазина, где свободное место есть для паркинга. Там вот встает такси и ждут своего клиента. И вот еще один торговый центр. Как видите, такси. Вот так вот такси располагается по всему городу у нас, вот с Медрова. Вот как вы можете видеть, даже на остановках. Вот в нашем городе проблем с такси нет. С любого места в городе вы можете уехать туда, куда вам нужно. Не за большие деньги. Я позвала Милку такси. Вот едет Милка такси. Быстро. Буквально три минуты даже не прошло. Вот включили нам счетчик. От 50. Такси Милка от 50. Подъезжаем мы к тому месту. Примерно 2 километра. И на счетчике 186 динаров было. Вот мы приехали.